മാത്രമേ ആളുകൾക്ക് പഠിയുള്ളൂ സെലഫിയത്തിൽ നിന്ന് കുറെ ദൂരെയാണ് ആളുകൾ സെലഫിയത്തിന്റെ ബ്രാൻഡ് മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ യഥാർത്ഥ സെലഫിയത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആത്മാർത്ഥമായ പരിശ്രമങ്ങൾ വേണം അതിനേറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് എൽമാണ് ഒലമാക്കളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ശരിയായ എൽമ് അത് ജനങ്ങൾക്ക് കലവറയില്ലാതെ കക്ഷിത്വമില്ലാതെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാലേ സെലഫിയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക് പഴയ കക്ഷിത്വം മുറുകെ പിടിക്കുകയും വേണം എന്നാ സെലഫിയ എന്ന് ജനങ്ങൾ മുമ്പിൽ പറയും വേണം എന്നാ പഴയതോട്ട് വിട്ടും കൂട ഒക്കെപ്പാടങ്ങനെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചാൽ അത് നടക്കൂല കാര്യമല്ല സെലഫിയത്താണെങ്കിൽ സെലഫിയത്ത് അതിന് എന്തൊക്കെ വിടേണ്ടി വരും അതൊക്കെ വിടേണ്ടി വരും കാരണം നമുക്ക് സെലഫുസ്റ്റാലുകൾ ജീവിച്ചത് പോലെ ജീവിക്കാൻ കഴിയണം അവരെ പോലെ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ കഴിയണം സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പാത കലനീർ വിരിച്ച ഭൂമിത്തയല്ല അത് ദുർഘടമായ പാതയാണ് പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സെലഫിയായി ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലം അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോ ഇസ്ലാം അതിന്റെ തുടക്കത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മള് അല്ലേ ബദ് അൽ ഇസ്ലാം ഗരീബൻ ഇസ്ലാം ആരംഭിച്ചത് അപരിചിതനെ പോലെയാണ് സ്ട്രേഞ്ചർ ഒരു അപരിചിതനായ ഒരാൾ ഇപ്പോ ഒരു അപരിചിതനെ പോലെ ഇതുപോലെയാണ് ഇസ്ലാം ആദ്യം മക്കയിൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലം അലൈഹി സ്വല്ലം ഇസ്ലാമുമായി വന്നപ്പോ അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ പ്രതികരണം അങ്ങനെയാണ് ഇതേതാ ഒരു പുത്തൻവാദി വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പമാർ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇയാൾ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപരിചിതനെ പോലെയാണ് പിന്നീട് ഇസ്ലാം പ്രചരിച്ചു റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലം അലൈഹി സ്വലം വഫാത്താകുമ്പോഴേക്ക് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നത് നേരെ നോക്കി കണ്ടിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം വഫാത്തായത് അറിയില്ലേ നമുക്കത് അല്ലെ പിന്നെ ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെയും മിത്മാൻ ബിൻ അഫാന്റെ ഒക്കെ കാലത്ത് റോമാ പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ വരെ ഇസ്ലാമിന്റെ കീഴിൽ വന്നു കൂട്ടം കൂട്ടമായി ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നത് റസൂലിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായി പക്ഷേ റസൂൽ പറയാണ് കാലം കുറെ കഴിയുമ്പോ ഇസ്ലാം ഈ പഴയ അപരിചിതാവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം പറയുമ്പോ ആളുകൾ പറയും ഇതെന്ത് ഇസ്ലാം അത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പമാര് കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ മറ്റേ മൗലവിന്റെ കുത്തു എത്ര കാലം കേട്ടാളോ അയാൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാലോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇസ്ലാം മുറുകെ പിടിക്കുന്നവർ അപരിചിതരായി അറിയപ്പെടുന്നവർ കാലഘട്ടം വരും ഫതൂബാലിൽ ഇസ്ലാമിനെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നവർക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ എന്നൊരർത്ഥമുണ്ട് അവർക്കാണ് സ്വർഗം എന്ന് വേറൊരർത്ഥമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഉറബ ആയി മാറും നമ്മൾ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം ഇവിടെ പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് എല്ലാവരും നമ്മളെങ്ങനെ പൂച്ചെണ്ട് നൽകി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകും സംശയമൊന്നുമില്ല ഇത് ആ ഒറ്റപ്പെടലിൽ ഒരു സുഖമുണ്ട് ആ സുഖം നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അലൈഹി സ്വല്ലം പറഞ്ഞ ആ ഉറബാഹിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുള്ളൂ ആ ഉറബാഹിനെ നബി പറഞ്ഞ വിശദീകരണം എന്തറിയോ വൃത്തികെട്ട ഒരുപാട് മനുഷ്യന്മാർക്കിടയിൽ കുറച്ച് നല്ല മനുഷ്യന്മാർ അവരനുസരിക്കുന്നവരെക്കാൾ അവർ എതിർക്കുന്നവരായിരിക്കും കൂടുതലും ഭൂരിഭാഗം അവരെ എതിരാളികളായിരിക്കും അവരനുസരിക്കുന്നവർ അവർ അനുകൂലിക്കുന്നവർ വളരെ കുറവായിരിക്കും ആ ഒരവസ്ഥ സെലഫികൾക്ക് വരിക തന്നെ ചെയ്യും അതിൽ യാതൊരു സംശയമല്ല അത് വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സെലഫിയത്തോട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ എല്ലാവരും നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുന്നല്ലോ എല്ലാവരും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നല്ലോ അതിന്റെ അർത്ഥം അവൻ സെലഫിയത്ത് ശരിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം സെലഫിയത്ത് ശരിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോ ഒറ്റപ്പെടലുണ്ടാകും എല്ലാരും ഇങ്ങനെ പൂമാലയിട്ട് സ്വീകരിക്കൊന്നുമില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് സെലഫിയൽ മാതൃകയാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതികമായ പലതും ത്യജിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകേണ്ടി വരുമെന്ന് ആമുഖമായി എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് വളരെ നസീഹത്തോട് കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആരാണ് സെലഫി സെലഫി എന്ന പേരെങ്ങനെ വന്നു ഇതൊന്നും ഇവിടെ വിവരിക്കേണ്ടതില്ല ഇതല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് സെലഫ് സാലിഹുകളുടെ മാർഗം സ്വീകരിച്ചവർ ആരാണ് സെലഫ് സാലിഹുകൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് തലമുറ ആരൊക്കെയാണ് സഹാബികൾ താബികൾ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമർ എന്റെ തലമുറ റസൂൽ തലമുറ ആരാ സഹാബത്ത് പിന്നെ അതിനടുത്തവർ അതാരാ താബിയുകൾ നബിയെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത സഹാബത്തിൽ നിന്ന് ദീന പഠിച്ചവർ പിന്നെ അതിനടുത്തവർ സഹാബികൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ താബിയങ്ങളിൽ നിന്ന് ദീന പിടിച്ച
അങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടത് അത് ശരിയാണ് കുർത്താനും ഹദീഫും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് സെലഫുകൾ മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെയാണ് ഒരായത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ഒരു ഹദീഫിന്റെ വ്യാഖ്യാനം അതൊക്കെ സെലഫുകൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി സഹാബത്ത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി താപ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷെ പ്രമാണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വെറും ഒരു മെത്തഡോളജി മാത്രമല്ല സെലഫിയത്ത് മറിച്ച് സെലഫിയത്ത് ഒരു ജീവിത ശൈലിയാണ് ചെറുതും വലുതുമായ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളിലും സെലഫുകളുടെ മാതൃകയെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് സെലഫുകൾ ജീവിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ജീവിത ശൈലിയാണ് സെലഫിയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ പ്രമാണങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നിടത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ട വെറുമൊരു മെത്തഡോളജി മാത്രമല്ല അത് ആവർത്തിച്ച് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താ അറിയോ ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾ പറയാണ് പ്രമാണങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നിടത്ത് മാത്രം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പഴയത് തന്നെയാണ് അതല്ല വിശ്വാസത്തിലും കർമ്മത്തിലും സ്വഭാവത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും ഡ്രസ് കോഡിലും എല്ലാത്തിലും സെലഫിയത്തുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ സെലഫുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അനുകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് സെലഫുകളെ മാതൃകയാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവര് മൻഹജുൽ ഹയാ ജീവിത മാതൃകയായിരിക്കണം എല്ലാത്തിലും സെലഫുകൾ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു അതെങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സെലഫുകളുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കണം സഹാബത്തിന്റെ താപികളുടെ തപ താപികളുടെ ജീവചരിത്രം പഠിക്കുകയും ആ നിലയിലേക്ക് ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ഉയർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ സ്വന്തം ചോദിച്ച് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുകയും വേണം നമ്മൾക്ക് സെലഫിയാണെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നവരാണ് അലഹമില്ല നല്ലത് തന്നെ പക്ഷെ അഭിമാനം മാത്രം പോരാ സെലഫുകളുടെ ജീവിത രീതിയിലേക്ക് ഞാൻ ഉയർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ഉത്തമ തലമുറയിലുള്ള സെലഫുസാലികളുടെ ജീവിത രീതിയെ പിൻപറ്റാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയും സെലഫിയത്തൊരു ജീവിത ശൈലിയാക്കി ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും എന്റെ മക്കളും എന്റെ കുടുംബവും നമ്മൾ എല്ലാവരും സെലഫിയത്തിന്റെ ജീവിത ശൈലിയിലേക്ക് മാറേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റയടിക്ക് മാറാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾക്ക് പറയണ് ഈ പെട്ടെന്ന് മാറ്റം തന്നെ എന്താ ചക്രിയ സലാഹി പറഞ്ഞോ തെറ്റില്ല പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഞ്ചു അല്ലായി എന്ത് മാറ്റം അവർക്ക് ഉണ്ടായത് നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടായോ അവരിപ്പോഴും പഴയ വീഞ്ഞ് പുതിയ കുപ്പിയിൽ വേറെ യാതൊരു മാറ്റമല്ല ആ റൈൽ കൂടി തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചക്രിയ സലാഹി പറഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയില്ല ശരി കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കൂടി നടപ്പിലാക്കിയോ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല അന്നും മുതിർന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് മുഖം തുറന്നിട്ട പെണ്ണുങ്ങളെ ആണുങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇന്നും കുറാം ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു രണ്ട് മണിക്കൂർ നല്ല കുട്ടപ്പനായി വന്ന് പെണ്ണുങ്ങളെ മുമ്പിൽ എത്തിയിട്ട് ക്ലാസ് പേരെന്താ കുറാം ക്ലാസ് നല്ല മാറ്റമുണ്ടോ ഒരു മാറ്റമല്ല അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ നസീഹത്തോടെ പറയാണ് നമ്മൾ സെലഫിയത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ അത് നടപ്പിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും ഇവിടെ കോടികൾ ചെലവഴിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പ്രോജക്ടുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അത്രയും ചെലവില്ലല്ലോ ആണിനും പെണ്ണിനും പാർട്ടീഷൻ ഇടാൻ ഉണ്ടോ മറക്കപ്പുറത്ത് പെണ്ണുങ്ങൾ ഇരിക്കട്ടെ ആണുങ്ങൾ മുമ്പിൽ ഇരിക്കട്ടെ പെണ്ണുങ്ങൾ കേട്ടാൽ മാത്രം മതി പെണ്ണുങ്ങളെ വായി നോക്കണ്ട അതിന് വലിയ ചെലവുണ്ടോ ഇഹ്തിലാത്തിന്റെ പത്തുവൊക്കെ സൗദി അറേബ്യയിൽ മാത്രം ബാധക എന്നാ പറഞ്ഞത് അതൊന്നും ഇവിടെ ബാധകല്ല ആണ് പെണ്ണ് മിക്സിങ്ങിന്റെ അതാണ് ഇഹ്തിലാത്ത അതിന്റെ പത്വ മുഴുവൻ സൗദി അറേബ്യയിലെ ബാധകുള്ളൂ ഇന്ത്യയെ പോലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷമായ സ്ഥലത്ത് ആ പത്വ ബാധകമേ അല്ല എന്തൊരു പൊട്ടത്തര ഇവരെങ്ങനെ സെലഫിയത്തിലെത്തുക ഇവര് സെലഫിയത്തിൽ ഒരു കാലത്ത് എത്തൂല അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം സെലഫിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെലഫി എന്ന് ബ്രാൻഡ് ഒട്ടിച്ച ഒരു സംഘടനയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്താൽ നമ്മളൊക്കെ സെലഫിയായി അങ്ങനെ പലർക്കും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ട് അല്ലെ എസ് കെ എസ് എം സൗത്ത് കർണാടക സെലഫി മൂവ്മെന്റ് ആ ഞാൻ അതിൽ മെമ്പറാണ് ഞാൻ സെലഫിയാണ് കർണാടക സെലഫി അസോസിയേഷൻ ആ ഞാൻ അതിൽ മെമ്പറാണ് അപ്പൊ ഞാനും സെൽഫിയാണ് കേരള നദുവത്തിൽ മുജാഹിദീൻ ഞാൻ അതിൽ മെമ്പറാണ് അപ്പൊ ഞാനും സെൽഫിയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇല്ലാത്തവർക്കൊന്നും സെലഫിയത്തില്ല മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ളവരൊക്കെ സെലഫിയത്ത് അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണെന്ന് വല്ലരും ധരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് തെറ്റി സെലഫുകൾ ജീവിച്ച ജീവിത രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ടാകട്ടെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ളവരൊക്കെ പോക്കാണെന്നല്ല പറഞ്ഞു മെമ്പർഷിപ്പ് ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ പോക്കാണെന്നല്ല പറഞ്ഞു മെമ്പർഷിപ്പ് ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ ഉഷാറാണെന്നല്ല പറഞ്ഞത് സെലഫിയത്ത് ജീവിത ശൈലിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ അവൻ സെലഫിയാണ് അല്ലാതെ 
പണ്ടേ നമ്മൾ സമ്മേളനം നടത്താറുണ്ട് സമ്മേളനത്തിൽ ആണും പെണ്ണും വരാറുണ്ട് ആണും പെണ്ണും കൂടി കലരാറുണ്ട് സമ്മേളനത്തിൽ വരുമ്പോഴും പോകുമ്പോഴും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ബസ്സിൽ തന്നെ വരിക ഒരു നാട്ടിൽ ആണും പെണ്ണും ഒക്കെ അപ്പൊ കുറച്ച് വർത്താനൊക്കെ പറയും ടൂർ പോകും പോലെ പോരും പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ടൂർ പോകും കൂട്ടത്തിൽ സമ്മേളനവും കാണും അതൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ടേ കാക്ക കാരണന്മാരായി ചെയ്തു വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ചലതീയത്ത് ആണോ അല്ല അതിന് കുറെ തെറ്റുകൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സമ്മതിച്ചേ പറ്റൂ സമ്മതിക്കാതിരുന്നിട്ട് കാര്യമല്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഒരേ കാസിൽ ആണ് പെണ്ണ് ഇരിക്കുന്ന എൽ പി സ്കൂളിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഇവിടെ പെണ്ണ് എന്താ പ്രായം പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വയസ്സ് ഇപ്പുറത്ത് അതേ പ്രായമുള്ള ആണുങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഉസ്താദ് വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് പേര് പ്രൊഫസർ അല്ലെങ്കിൽ ലെക്ചറർ പറ്റുമോ ബാക്കിൽ ഇരുത്തിയല്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല അത് ബാക്കിലൂടെ ഇരുത്താൻ തയ്യാറില്ല സൈഡിൽ തന്നെ ഇരുത്താൻ എൽ പി സ്കൂളിനെ പോലെ എന്നിട്ട് പറയാണ് എക്സിലാത്തിന്റെ ഫത്വ ഏത് കണ്ടാലും അതൊക്കെ സൗദി അറേബ്യയിലെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെയാണോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പം ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ സിസ്റ്റം മാറ്റാൻ നമുക്ക് പറ്റൂല പറ്റുമോ പക്ഷെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ആരാ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മളല്ലേ നമുക്ക് എന്താ മറ വെച്ചാല് നമുക്ക് എന്താ ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളെ മോത്ത് നോക്കി പഠിപ്പിക്കണ്ട എന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ പലരും പഠി ഇവിടെ ഇത്രയോ പെണ്ണുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളില്ലേ മറക്കപ്പുറത്ത് അവർ കേൾക്കുന്നു ആണുങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം നമ്മൾ മാറ്റാൻ തയ്യാറില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഈ കുപ്പായവും വേണം അതെങ്ങനെ നടക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു ജനത അവരുടെ നിലപാടിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ അള്ളാഹു അവരിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്തില്ല അള്ള നമ്മളെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മാറ്റൂല നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്താൻ തയ്യാറാകണം മാറ്റത്തിന്റെ തുടക്കം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് സംഘടനകളുടെ ആശയാദർശങ്ങളാണ് ചെലഫിയത്ത് എന്ന് ആരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് കാരണം പല സംഘടനകൾക്കും ചെലഫിയത്തിന്റെ ഉസൂലുകളിൽ തന്നെ പിഴവ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചെലഫിയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങളിൽ തന്നെ തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ സെലഫി എന്നത് ഒരു മറ മാത്രമാണ് എല്ലാ സെലഫി ഉലമാക്കളും പറയുന്ന കാര്യമാണ് സെലഫി തെർബിയത്ത് എൽമിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ുള്ള തെർബിയത്താണ്